Assalamu alaikum and good morning Cruise Nation family. Kev Halkum, how's it going? I hope everyone's doing well. So as I mentioned in my uh, Instagram story, it's going to be a two-part uh, vlog. The first part is about the BMW E92 M3. It's a 2008 model. Uh, I'm speechless <laughs> because it's, 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 it's a monster. Uh, from what you can hear, it's very mechanical. It's been transformed into a race car. Uh, and uh, to be honest with you, I can learn Arabic and English. We changed the internals. One of the biggest problems with the E92 M3 is the rod bearings. The rod bearings, yes. We changed them all. We changed the internal. I have a long story. So I will put it all in the vlog on YouTube. Uh, على اسم الفلوج كروز نيشن على نفس صفحة الانستغرام uh, فأول شيء سويته uh, يعني أنا عم أهم شيء عندي صراحة البرفورمانس قوة السيارة uh, uh, فركبنا عليها في اف انجينيرينج سوبر تشارجر في أنواع كثيرة من السوبر تشارجرز هذا يسمونه سنترفيكال سوبر تشارجر تقريبا يعني أقرب شيء لل شو اسمه لل التيربو عشان كمان في بلو اوف فالف فللاسف الشديد لما ارسلوا لنا السوبر تشارجر البلو اوف فالف اللي جاء معه ما يشتغل زي الناس بس الله يعطيهم العافيه في نمسس محمد يعني ما ادري كيف يعني رجال ما شاء الله عبقري حط هيز جينيوس هي بوت كريدي كريدي بلو اوف فالف انا اي لاف ذا ساوند ذات ميكس شيء عجيب صراحه <تصفيق> السياره يعني شيء ثاني Uh, 
flat tire monitor as well. So the car is, يعني مع تون غيرت لازم أرجع أسوي له تون مع شخص بي إم دبليو. فإن شاء الله بق مشحن على دبي أو البحرين عشان يع يشتغلوا عليه إن شاء الله بإذن الله. يعني إن السيارة يعني زي ما دائما أقول لكم the car doesn't make you smile you have the wrong car especially يعني the you're a car enthusiast فاا وحالاتها إنه غير عادي هذا يعني الشيء الوحيد اللي اللي كنت أبغاه صراحة لا أول مرة سكتها كان عام 2008 ما نساها بس مو ال E92 أظن ال E92 ولا E93 اللي تجي أربع بيبان وغير عادي فمن اول ما سكتها قلت انا لازم لازم ان شاء الله باذن الله ما يفتحها علي ابغى اطلع لي شو اسمه نفس الموديل بس الكوبين ومن احلى ون اوف ذا بيست ستوريز انه يوم كنا في شاره في في الجامعه في امريكا وتقاوم معي واحد عنده اي 92 زي حقتي بس ال دي اس جي دي اس جي دي اس سي ولا دي اس جي الالكترونيك فطلعت وتقامت معه و تقدر تقولوا شوية مسحت في البلاط يعني وكلنا كنا مستخدمين ما كنا متوقعين we never expected that a manual would beat شو اسمه تبترونيك يعني تعرف ما شاء الله عليهم بي ام دبليو وال الاوتوماتيك تبترونيك اللي تبي تسموه يعني I think the GT3 races. 
freezing والسبب الرئيسي عشان I need more air in the car I need a lot a lot uh, more air going into the engine عشان so it, uh, so it reduces the uh, what's it called um, it reduces the uh, uh, well I live in Saudi Arabia so it's very very hot uh, and I think I'm gonna park actually I'm not gonna park next to it but I need to be in the sun but I don't think this is enough space so I'm just gonna park here and right across the SRT Fortunately, my car doesn't have a camera, so it's gonna. <laughs> Parking is always difficult. And we have successfully parked. Alright. Unfortunately, the. Uh, I think it's a Hellcat SRT, I'm not really sure to be honest with you. Oh, but he's parking it because he's having issues as well. But I think it has a rear view mirror. Anyways, we've reached. Uh, I'll show you a quick glance because not everyone is here yet. Uh, but I'm so excited. So, uh, that was the quick part of the uh, M3. Uh, of course, I'm going to give you a different, uh, a more in depth, uh, uh, more in depth. Uh, what should I call it? A more in-depth in analysis of the uh, M3. Uh, it's uh, it's it's been been uh, yeah, freaking amazing to be honest with you. And uh, if you ever find an E92 E92 M3, the only issue is there's a lot of uh, there's a lot of issues. You know, because it's a German car, so there's a lot of issues, mechanical issues, if you drive it as hard as I do. Uh, but other than that, everything is a okay, and I really, really want to race that charger, like badly. 